गुड मॉर्निंग एवरीबडी कल हमारा जो टॉपिक था एंडो स्पम जिसमें एक छोटी सी चीज पीछे रह गई थी जिसको एल्यूरोन लेयर कहते हैं एल्यूरोन लेयर का फॉर्मेशन क्या होता है एल्यूरोन लेयर में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं तथा तो वो कैसे बनती है एल्यूरोन लेयर जो होती है जितने भी सीरल्स प्लांट्स होते हैं जैसे जितने भी दालों के जो प्लांट्स होते हैं या जैसे मोनोकोट प्लांट्स होते हैं उन सारे प्लांट के अंदर एक एंडोस्पोम के बाहर एक पतली सी लेयर बन जाती है जो एंडोस्पोम को प्रोटेक्ट करती है और उस लेयर के अंदर बहुत सारे प्रोटीन ग्रेन्स तथा एल्यूरोन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं जो हार्ड बनकर के एक थिक वॉल बनकर उसके ऊपर पिथ जो होते हैं वो बन जाते हैं छोटे छोटे से गर्द बन जाते हैं और छोटे छोटे सी लाइनिंग हो जाती है जिसे एल्यूरोन लेयर कहते हैं जो एंडोस्पम को प्रोटेक्ट करती है है ना आगे चलते हैं आज का हमारा टॉपिक है आउट ब्रीडिंग डिवाइस आउट ब्रीडिंग डिवाइस यानी आउट ब्रीडिंग नाम को समझे आप पहले आउट ब्रीडिंग मतलब क्या होता है एक ऐसा टाइप का वर्ड है ये जिसमें ब्रीडिंग को हमें किस में करवाना होता है आउट करवाना होता आउट मतलब अदर स्पेसीज में करवाना होता है तो कुछ इस तरह से जुड़ती हुई एक टर्म हमने देखी थी या तो आउट ब्रीडिंग बाहर की तरफ अगर ब्रीडिंग करवाते हैं किसी अदर स्पेसिज से तो उसे कहा जाता है क्रॉस पोलिनेशन तो हम सबसे पहले ये समझते हैं कि आउट ब्रीडिंग का मतलब होता है क्रॉस पोलिनेशन करवाना है ना तो आउट ब्रीडिंग का मतलब है क्रॉस पोलिनेशन आउट ब्रीडिंग डिवाइस ऐसे डिवाइस जो क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करते हैं या क्रॉस पोलिनेशन होने देते हैं वो कौन से डिवाइस होते हैं जिसको आउट ब्रीडिंग डिवाइस कहा जाता है तो क्रॉस पोलिनेशन होने देना क्यों होने देना क्योंकि इसके ऑपोजिट होता है सेल्फ पोलिनेशन सेल्फ पोलिनेशन को कम करवाने के लिए हम क्या करते हैं क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करते हैं तो सबसे पहले हमें इसको समझने से पहले ये देखना होगा कि सेल्फ पोलिनेशन क्या होते हैं किन कारणों से होते हैं जिसके कारण को हम रोक करके या प्रिवेंट करके हम क्रॉस पोलिनेशन उसके ऑपोजिट ओवरलेप कर सकते हैं तो आउट ब्रीडिंग की तरह एक वर्ड और होता है इन ब्रीडिंग इन ब्रीडिंग का मतलब होता है सेल्फ पोलिनेशन है ना एन ब्रीडिंग का मतलब होता है सेल्फ पोलिनेशन अब सेल्फ पोलिनेशन दो टाइप का होता है एक तो सेम फ्लावर सेम प्लांट यानी सेम प्लांट और सेम फ्लावर के अंदर अगर हो, होता है तो उसको हम ऑटोगेनिक कहते हैं ऑटोगेनिक का एग्जांपल देखें आप पी बीन्स ये सारे एग्जांपल ऑटोगेनिक यानी सेल्फ पोलिनेशन के फर्स्ट पार्ट में दूसरा होता है कि उसी प्लांट का डिफरेंट फ्लावर है ना तो सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर सबसे पहला क्या है था सेम प्लांट सेम फ्लावर और दूसरा था सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर तो सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर को हम कहते हैं ग्रीटोगेमी है ना ग्रीटोगेमी कहा जाता है जो समथिंग देखने को मिलता है हमें लौकी ककड़ी मक्का तुरई इन सारी जो वेजिटेबल्स हैं इन वेजिटेबल्स में हमें देखने को मिलता है जिसके कारण से सेल्फ पोलिनेशन होता है अगर सेम फ्लावर होगा तो भी सेल्फ पोलिनेशन डिफरेंट फ्लावर और सेम प्लांट होगा तो भी सेल्फ पोलिनेशन और सेल्फ पोलिनेशन होने के क्या क्या चांसेस हैं है ना बाई सेक्सुअलिटी यानी हर्नाफोडाइट अगर मेल और फीमेल गैमेट्स या मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अगर एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो बाई सेक्सुअलिटी कहलाती है जैसे कि पी में देखने को मिलती है मटर के पौधे के अंदर बाई सेक्सुअलिटी होती है है ना उसी तरह होती है होमोगेमी होमोगेमी क्या होता है होमोगेमी का मतलब मेल और फीमेल जो गेमेट्स होते हैं वो सेम टाइम के अंदर डेवलप होते हैं उसे कहते हैं होमोगेमी है ना जिसके अंदर कोई भी तरीके के चेंजेस नहीं पाए जाते हैं यानी ना तो मेल बड़ा होता है ना फीमेल बड़ी होती है दोनों सिमिलर साइज और शेप के होते हैं और एक टाइम पर दोनों डेवलप होते हैं जिसे होमोगेमी कहा जाता है ये चीजें हमको देखने को मिलती है मीरा बिलिस जलावा के अंदर है ना होमोगेमी जो है वो एक टाइम में एक साथ दोनों गैमेट्स डेवलप होते हैं उसे होमोगेमी कहा जाता है फिर आता है क्लिस्टोगेमी क्लिस्टोगेमी का मतलब होता है ऐसे फ्लावर जो हमेशा बंद ही रहे है ना जब तक कि वो कंप्लीट मैच्योर नहीं होते तब तक वो फ्लावर क्या होता है पैक रहते हैं बंद रहते हैं यानी क्लोज फ्लावर होते हैं ऐसे फ्लावर जिसके अंदर पोलेन सॉरी मेल रिपोर्टिंग पार्ट और फीमेल रिपोर्टिंग पार्ट दोनों उसके साथ में बंद ही है तो आउट से तो किसी का वो पोलिनेशन कर नहीं सकते सेल्फी कर पाएंगे क्योंकि पैक होने के कारण वो अपनी ही पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा के ऊपर एडेप्ट कर एक्सेप्ट करता है है ना वैसे जो फ्लावर होते हैं जो पैक फ्लावर होते हैं उसको क्लिस्टो गैमस फ्लावर कहा जाता है ये क्लिस्टो गेमी देखने को मिलती है हमें ड्रॉसेरा ऑक्जेलिस और कनकोवा कनकोवा के अंदर देखने को मिलती है कनकोवा का साइंटिफिक नेम है कॉमेलिया बेंगेलियंसिस ओके अब ये तो थे सेल्फ पोलिनेशन होने के टाइप्स यानी सेल्फ पोलिनेशन कैसे कैसे हो सकता है अब सेल पोलिनेशन के एडवांटेज तो बहुत सारे हैं कि सेल पोलिनेशन होगा तो हमें बहुत सारी स्पेसिस देखने को मिलेगी बहुत सारी स्पेसिस डेवलप हो सकती लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है 
अगर कंटिन्यू बहुत सारे इयर्स तक हम सेल पॉलिनेशन अगर करवाते रहते हैं तो एक टाइम ऐसा आ जाता है कि सेल पॉलिनेशन के लिए उसी फ्लावर की स्टिग्मा उसी फ्लावर के एंथर को लेने से मना कर देती है यानी कि उसको एक्सेप्ट नहीं करती क्यों नहीं करती इस चीज को देखते हैं क्योंकि एक ही तरीके का सेल पॉलिनेशन अगर होता रहेगा तो उसके अंदर जेनेटिक वेरिएशन नहीं आए कोई तो जो उस मेन प्लांट के अंदर जेनेटिक कोड की जो सीक्वेंस होती है वही सीक्वेंस उसके डॉटर प्लांट्स में देखने को मिलेगी तो कंप्लीट बहुत सारी जो जनरेशन आ जाएगी तो उसके अंदर कोई भी वेरिएशन या कोई भी चेंजेस हमको देखने को नहीं मिलता है और जब कोई वेरिएशन नहीं मिलता है तो उसमें इनहेरिटेंस नहीं होगा और इनहेरिटेंस अगर नहीं होता है तो सिलेक्शन और नेचुरल सिलेक्शन के लॉ के अकॉर्डिंग वो स्पेसिस ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाती है जिसके अंदर वेरिएशन नहीं होता है इसलिए एक रूल्स दिया हुआ है परिवर्तन ही संसार का नियम है जब तक कोई चेंजेस नहीं आएंगे जब तक कोई वेरिएशन नहीं होगा तब तक वो प्लांट जो होता है सरवाइव नहीं कर पाता तो उस टाइम तक तो सेल्फ पॉलिनेशन करवा सकते हैं उसके बाद में वो खुद ही स्टिक में उसको एक्सेप्ट करने से मना कर देते अब ये सारे टाइप्स को रोकने के लिए हम कौन कौन से टाइप कर सकते हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन को अगर करें क्रॉस पॉलिनेशन को जीनो कहा जाता है है ना क्रॉस पॉलिनेशन को करवाए अब इनको रोकने के लिए क्रॉस को करवाने के कौन कौन से तरीके होते हैं दो तरीके होते हैं एक तो नेचुरल आउटब्रीडिंग डिवाइस होते हैं एक आर्टिफिशियल आउटब्रीडिंग डिवाइस होते हैं हम सबसे पहले नेचुरल को पढ़ेंगे नेचुरल में दो टाइप आते हैं या तो फ्लावर यूनिसेक्सुअल हो है ना यूनिसेक्सुअल फ्लावर अगर होगा तो दूसरे मेल फ्लावर अगर फीमेल फ्लावर के मेल फ्लावर के जो पोलन ग्रेन्स है तो फीमेल फ्लावर की स्टिग्मा के ऊपर जब जाएंगे तो इस प्रोसेस को डाइक्लिनिक कहा जाता है जो कॉपी पे देखने को मिलती है अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है है ना मोनोइसियस फ्लावर है तो इसका मतलब वो सेल पॉलिनेशन होने से रोक देगा ये नेचुरल है दूसरा आता है हेट्रोगेमी हेट्रोगेमी को हम डाइकोगेमी भी कहते हैं हेट्रोगेमी का मतलब होता है मेल और फीमेल जो होते हैं वो अलग अलग टाइम पर डेवलप होते हैं मेल और फीमेल गेमेट जो होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर वो डेवलप होते हैं मैच्योर होते हैं जिसे डाइकोगेमी या हेट्रोगेमी भी कहा जाता है ये दो तरीके की होती है अगर किसी फ्लावर में मेल गेमेट अगर सबसे पहले डेवलपमेंट होता है तो उसे प्रोटेंट्री कहा जाता है जो देखने को मिलता है कॉटन सनफ्लावर साल्विया और हिबिस्कस रोजा साइलेंसिस एच आर एस मतलब हिबिस्कस रोजा साइलेंसिस में और अगर यदि फीमेल मेल से पहले डेवलप हो जाता है उस प्लांट में तो उसे कहा जाता है प्रोटोगाइनी प्रोटोगाइनी के एग्जांपल देखने को मिलते हैं एरिस्टोलोकिया फैमिली ब्रेसिकेसी फैमिली एंड रोजेसी फैमिली के अंदर नेक्स्ट आता है सेल्फ स्टेटिलिटी सेल्फ स्टेटिलिटी वर्ड रिलेटेड होता है जेनेटिक वेरिएशन से अगर किसी एक प्लांट के अंदर दो जीन्स अगर सेम होते हैं यानी कि मैंने एक ही फ्लावर लिया जिसमें मेल के अंदर भी वही जीन और फीमेल के अंदर भी वही जीन है तो दो सेम जीन के अंदर रिपल्सन होता है तो रिपल्सन होने के कारण वो सेल्फ स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग वो उसी प्लांट के एंथर को लेने से या एक्सेप्ट करने से मना कर देता है क्योंकि उसमें रिपल्सन क्रिएट होना शुरू हो जाता है ये चीज़ें देखने को मिलती है ब्रिटिश यानी अंगूर मांस मांस यानी कि सेव है ना पैसि फ्लोरा यानी राखी बेल के अंदर उसके बाद हर्कोगेमी हर्कोगेमी जो होता है वो नेचुरल बेरियर होता है नेचुरल बेरियर मतलब कि कोई गेमेट्स जो होते हैं वो ऐसी स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसके कारण से दूसरे सेल पॉलिनेशन करना पॉसिबल नहीं हो पाता वो क्रॉस पॉलिनेशन ही कर सकते हैं जिस तरीके से हमें ऑक ऑक के अंदर पोलिनिया स्ट्रक्चर देखने को मिलती है है ना उस तरह कैरियोफिलेसी फैमिली के अंदर हमें देखने को मिलती है ये वाली फैमिली हर्कोगेमी टाइप्स इसमें क्या होता है फीमेल जो होता है या तो वो बड़ा होगा या फिर मेल छोटा होगा है ना ये चीज़ें देखने को मिलती हैं या फिर नेचुरल बेरियर के अकॉर्डिंग ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाते हैं जैसे पोलिनिया पोलिनियम ऐसी स्ट्रक्चर बन जाती है जो सिर्फ आउट ब्रीडिंग डिवाइस आउट ब्रीडिंग ही कर पाती है वो सेल्फ ब्रीडिंग नहीं कर पाती क्योंकि उसके पोलन के एक बैग के अंदर जमा हो जाता है उसके बाद हेट्रोस्टाइली हेट्रोस्टाइली को हेट्रो एंथ्री भी कहा जाता है इसका मतलब होता है उसके एंथर और स्टाइल जो होते हैं वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट होते हैं कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसके अंदर स्टाइल या फीमेल रिपोर्टिव पार्ट बड़ा होता है कंपेरिजन टू मेल ऐसे फ्लावर को कहा जाता है पिनोइड फ्लावर पिनोइड फ्लावर मतलब उसका फीमेल रिपोर्टिव ऑर्गन तो बड़ा होगा कंपेरिजन टू मेल मेल छोटा होगा तो मेल के एंथर जो होते हैं वो फीमेल तक पहुंच नहीं पाते हैं है ना इस वजह से वो दूसरे के साथ में क्रॉस पॉलिनेशन करता है जैसे कि एग्जाम्पल प्राइम रोज इवनिंग प्राइम रोज में देखने को मिलता है दूसरा में अगर यदि एंथर बड़ा होता है और उसकी स्टिग्मा अगर छोटी होती है या उसका फीमेल रिपोर्टिव पार्ट अगर छोटा हो छोटा होता है उसे थ्रीमोइड फ्लावर कहते हैं उसे थ्रीमोइड फ्लावर कहते हैं ये एग्जाम्पल जो होता है वो कुकुर मीडियसी और लिलियसी फैमिलीज के अंदर हमें देखने को मिलता है 
ये तो थे नेचुरल की टाइप नेचुरल में एक टाइप और आता है इनकम्पेटिबिलिटी और उसके बाद में आता है आर्टिफिशियल जिसे कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन करवाना वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे